hello guys welcome back to my youtube channel it's your favorite youtuber Lorraine Shu. if this is your first time well hello welcome this is a beautiful channel where we do food culture lifestyle events we love life we love visiting places we just love enjoying ourselves and i'm right here at somewhere bonasama in Douala, cameroon <music> I'm going to be sharing with you guys my favorite Cameroonian youtubers especially in 2020 they are the youtubers that I just cannot stop watching and they are so interesting and they add value to my life and I believe that they can add value to your life as well now before we get into this video I would like to tell um, you guys especially those who were interested in my trip to Mbanga Bakoko the other time where I did karting and the many other arena games that there is going to be another set of arena games on the 8th of August 2020 that's next month in about two weeks so if you're interested to go for that event I implore you to send me an email I'm going to drop my information in the description box or you can just tell me in the comment section interested so we can go for this event again and really enjoy ourselves I'm going to be so happy to see a lot of you there I'm going to be talking about my favorite Korean youtubers and I am not alone for today's video I am with someone very special to me my prayer warrior my partner in prayers like my very good friend and his name is Junior moi je voulais t'aider. Oh. Fais comme moi alors. <rire> fais, -moi, fais moi un gros câlin. Mmh, oh. Ça va? Ça va bien. Alors, assieds-toi. Oh. Aujourd'hui, on va parler des youtubeurs camerounais qui vivent au Cameroun. So guys, with me here is Junior, my very good friend. Like I told you guys, he's my prayer warrior and he encourages me a lot when it comes to my YouTube channel. So tell them about you. What do you do? You know. Mmh, je suis un Camerounien, enfin moi je ne parle pas en français oui, parce que je suis, pas, je suis un peu fort en anglais, pas trop fort quand même. Ouais. Je dis, en fait c'est un jeune Camerounien, étudiant en comptabilité, voilà, et qui se barre aussi dans beaucoup d'autres domaines. Donc voilà, je suis Junior Yonga. So guys, if you're wondering, we are at somewhere Bonasama. It's an awesome spot where you can come here to chill, you know, have fun and enjoy your life on a Sunday, maybe a Friday, I don't know. It depends on it is very nice, very artistic. There is, you know, it is not a bougie kind of place, it is the kind of place that brings you back to your roots, the African culture kind of place. And it's, I mean, everywhere here is just so beautiful, mm -hmm. as you can see. Yeah, alors, donc, on va commencer mm -hmm. now. The first Cameroon YouTuber who lives in Cameroon on my list is Steve Fa. Tu connais oh, Steve Fa? Bon, c'est Steve. Steve. Moi, je l'appelle Steve. Steve, parce que c'est oui. bon. plus francophone. Quand on plus... dit Steve, mm -hmm. mais c'est Steve. Steve. Je pense que on ajoute un peu de Steve aussi au prénom. <rire> Alors, so I love Steve, Far, most especially because he is an informative channel. He shares mm -hmm. information in a comic way that is really awesome, and I really like exactly. what he makes like this. Et puis c'est tout. <rire> Comment est-ce qu'il fait souvent? À la fin, il fait comme ça. Et puis c'est tout. <rire> et puis c'est ce que j'apprécie avec Steve Far, oui justement comme tu as dit c'est son, son assemblage, oui. on trouve beaucoup plus de comédie avec des problèmes actuels, les voilà. problèmes en fait qu'on rencontre sur les réseaux sociaux et tout. Exactement. Donc il a une autre façon de dénoncer, il ajoute un peu de comédie et oui. je trouve que c'est très bon en fait. C'est ça. And I also love him because he is very compassionate, he is that one Cameroonian YouTuber that has shown a lot of compassion when it comes to... Um, talents because he's the number one person that everybody wants to reach out when they go to Nchang, Bafusam and see somebody you know there was a time when there was this little boy who was trending voila don't imagine uh, the moment when that that video when that little boy was trending Steve Far was in he was not in the country and then that is when so that is when I realized that he actually has value like people look up to him to help you know those kind of talents to grow because he has grown a lot of talents with the likes of Grand Barak, you know. Exactly, and... Grand Barak. <laughs> so he kind of appreciates the little things and does something about it. So I think he's a problem solver and I love watching his videos. So the next Cameroon YouTuber who lives in Cameroon on my list is K. 
Kenakia. Tu ne la connais pas. Tu, peux, non, tu la connais Kenya, pas. Non, non, pas vraiment. Tu la connais pas, Kenakia. C'est une très jolie dame. She creates content, like when we talk of mommy lifestyle in Cameroon. Okay. Voilà, donc mommy lifestyle, c'est une maman. Elle est mariée, elle a des enfants, elle crée du contenu. Euh, sur sa vie, mm -hmm. comment elle s'occupe de ses enfants, comment elle fait grandir ses enfants, quand elle était enceinte, elle nous a montré jusqu'à ce qu'elle a accouché, elle a déjà fait des vidéos avec son mari qui la supporte vraiment. Donc j'aime vraiment voir les vidéos comme ça. Donc je regarde bien qui est là pour tout ça. Et puis moi, je, voilà. par contre, ce que tu dis, je pense que c'est trop admirable. C est, c est trop, il y a beaucoup d'admiration en fait. Oui. Dans le fait qu'une maman essaye de, de montrer en quelque sorte comment elle prend soin de ses enfants et c'est tout le monde sur son mari parce qu'il faut dire qu'une femme aussi c'est son mari exactement oui Donc, ça veut voilà, dire qu'il la supporte si, vraiment si elle prend soin de son mari, ses enfants une autre façon de sensibiliser les jeunes filles que vous êtes, oui. les jeunes personnes que nous sommes tous ensemble mm -hmm. parce que la vie de couple aussi il faut dire qu'on a besoin d'enseigner la jeunesse actuelle Donc, il faut t'abonner à sa chaîne bon, elle est très intéressante et elle aborde souvent des sujets très importants elle parle aussi des relations des choses comme ça les relations amoureuses amoureuses oui mmh. et elle donne des conseils comment -ce <rire> trouver elle a le dit? bon gars okay. <rire> <rire> Nous avons changé d'endroit. On va vous montrer partout ici à son moment. Déjà que c'est très beau, il faut noter, c'est très beau lieu. C'est vraiment beau. C'est vraiment trop artistique. On trouve beaucoup de dessins ici. C'est oui. magnifique le cadre. Après, à l'intérieur, comme vous avez vu précédemment, il y a, oui. il y a le grand cours d'eau, le Vouric. Il faut noter sur le Vouric Cameroun. Oui. Euh, la vue, elle est très belle. Vraiment, il y a des très, 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 très beaux endroits. Du moins, on aura par la suite. On, on va vous présenter les différentes parties, enfin les différents espaces profitables où les gars peuvent faire des photos Instagramables. Je sais qu'il y en a plein là qui nous suivent. Instagramable pictures. Est-ce oui. que tu as un youtubeur préféré en ce moment Dans le youtubeur là que non. C'est le seul que tu régales en ce moment. Euh, c'est vrai que sur le coup quand même, euh, sur le coup quand même, je, je pense ça comme ça parce que c'est une personne quand même que j'aime trop, que je compte. Enfin, pas que j'aime trop, j'aime ce qu'il fait parce qu'il faut dire que l'expression doit être bien placée. C'est quelqu'un qui est très comique. Le Duin, le Duin, Junior oh, et sa maman. Oh, les amandis de Junior et sa maman. Voilà, justement, euh, <rire> vu que moi, déjà, je suis Junior et tout, et que je me retrouve dans ce qu'il fait, oui. un Junior qui est très nuisible. Et une mère, ça, comme nos mamans d'ici d'ailleurs, oh. qui sont très. Il faut dire que vraiment, ils, ils montrent exactement ce qu'on retrouve dans nos il maisons. Avec. Euh, et tout est pris en compte, vraiment le, le niveau vestimentaire, les réactions des alimentaires, <rire> le le la manière de s'étonner. So guys, Junior is talking about his several Korean YouTuber who does mostly comic videos. Yeah, and it is yeah. les aventures de Junior yeah, et sa maman. Yeah. So recently there has been this guy on TikTok, who was on TikTok, he has been creating videos of him and his mom, you know, always having issues and we love it because it is totally Cameroonian and he's only showing Cameroonian ways and I'm always on his channel to look at what is the next video because he just reminds me of mothers in Cameroon, they are all the same and he speaks in their sour language which I don't even understand but I totally like. <laughs> so guys, the next Cameroonian YouTuber based in Cameroon on my list is... Judita, Judita en fait, elle est parlée de la foi, la fitness et de la famille. Exactement. Donc voilà, c'est une qui, qui exhorte en fait, qui amène les personnes, qui les renvoient au niveau de la foi, comment prendre soin de sa famille et elle donne quelques, quelques petits quelques petits conseils en fait. So guys, Junior was talking about Judita. She's one of the Cameroonian YouTubers based in Cameroon that I watch a lot because she shares a lot of interesting content on family life, fitness, and especially faith. The next Cameroonian YouTuber on my list is Beyond Sight Network. Beyond Sight Network lives here in Douala, Cameroon, and she creates content on hair and Christianity. So I most especially I started watching her channel when she shared a lot of information on hair. Like she has a beautiful, like she has a crown of glory on her head in the name of hair. So I love watching her channel because she gives us a lot of natural hair tips and most especially she talks about Christianity. So she also has this morning devotional content. Merci beaucoup.
She also has this morning devotional content that she shares a lot and she has a soothing voice when it comes to devotionals. So I highly employ you to follow Beyonce Network because she's very interesting. She's an awesome, beautiful lady who loves God and she loves her hair. <laughs> the next Cameroonian YouTuber on my list is T Secrets. Now T Secrets is based in Limbe, Cameroon. I love watching her channel most especially because of the recipes. I'm just going to go straight to the point. It's okay. I'm just going to go straight to the point. I love watching Tea Secrets because of the recipes that she shares. I have seen a lot of awesome recipes on her channel and I love her channel most especially because she's Cameroonian like me and she inspires me because my channel is food, culture and lifestyle but I have focused so much on culture and lifestyle to the point that I haven't done enough recipes. So when I see other Cameroonian YouTubers doing the things that I really want to do, I get inspired. Tea Secrets, if you're watching this video, I love you so much. I love your recipe videos. Keep doing them. And I learned how to do a parfait on your channel. Next Cameroonian YouTuber is my girl, Mercy Dare. I love Mercy because she's like my twin on this YouTube channel. We create similar content, food, culture, lifestyle. And recently, I don't know what has been happening to Mercy. She has found so much interest in creating interesting food content. So Mercy, what are you trying to do? So I really love the fact that she's very adventurous. She's very much like me. She goes to places, she explores, she loves lives just like me. And I really implore all Cameroonians to watch Mercy Diary because she's very engaging and she's very interesting. Mercy's channel is full of so much life. And I really love watching her channel because she inspires me in so many ways. So I highly implore you guys to watch her channel. Mercy Dare is based here in Douala, Cameroon and we have even done a collaboration together where she did my makeup. Mercy is such an awesome makeup artist. She does beauty, lifestyle, like she's just like my twin. The only difference between Mercy and I is that I don't do makeup. But Mercy does also makeup. Next favorite Cameroon YouTuber based in Cameroon on my list is Positive Squad. Positive Squad is a channel by a young man called Smart. He lives in Bamenda, Cameroon, and I love this channel because it is very informative as well. Like, this is our own Cameroonian informative channel. He gives a lot of interesting information that can be of help to a lot of persons. And I love the fact that the channel name is Positive Squad, and he's full of positivity. Like, if you watch his channel, you're going to learn a lot. And I love watching his channel when I want to learn about a whole lot of things. Next on my list is GD Trading. So I love the channel because the channel belongs to an entrepreneur, George Tabi. I've had him on this channel before where we went out to share masks and where he was telling us, you know, about how to improve your business during this period, during this whole corona period when things are tough. So he's such a businessman who just came to YouTube and is now sharing awesome information, you know, to help other businesses that are growing up. So I highly implore you, my subscribers, to watch that channel if you want to have anything, to, like if you want to learn about business, to go to that channel. And you can as well meet him in person for coaching because he does coaching as well. He's motivational and inspiring. Okay, guys. So the next Cameroonian YouTuber based in Cameroon on my list is Displore. Now I want to tell you guys a little story about Displore. C'est une histoire. Le nom de la chaîne c'est Displore, mais il y a une petite histoire derrière cette chaîne, d'accord? So the creator of Displore is called Emmanuel Sanyu. Emmanuel Sanyu is a young Cameroonian guy who had interest in sharing, you know, interesting top 10 content. Parce que le nom de la chaîne c'était d'abord Emma's Top 10, où il donnait les top 10 um, Cameroonian artists, top 10, donc il donnait les, je ne sais pas comment on dit en français exactement, peu, mais il donnait les, bon, il classifiait euh, certaines choses en 10, 10, 10, comme les 10 okay. meilleurs acteurs camerounais, ah, les 10 meilleurs films camerounais, les 10, en fait. oui, les 10 euh, présidents africains les plus riches, tu vois. So he was giving this top 10, um, this different top 10 Donc countdowns. Donc en quelque sorte, il fait des classements. Exactement. Et c'était très intéressant. And many people were watching him. So because of that, he got, um, he got a lot of attention and attraction from, you know, investors. People who really wanted to get closer to him. Wow. Like this is our own. He's, he's one of us. <laughs> I like to call him one of us because it is somebody who works so hard to be where he is so i love the channel Displomos especially because of the story behind it how we evolve and the kind of information they put out there mm -hmm. they don't only give Cameroonian information pas seulement les informations sur le Cameroon mm -hmm. mais les informations sur l'Afrique et le monde entier mais il réside au Cameroon exactement
faut dire que j'avais déjà fait du mal. <laughs> Moi, j'avais déjà fait du mal. Je ne blague pas. So guys, we have come to the end of today's video. I just want to say thank you so much for being with us. And I hope you go and subscribe to the channels of all of those Cameroonian YouTubers based in Cameroon that I mentioned. Don Junior, what are your derniers mots? Alors, je dirais simplement à tous ceux qui nous ont suivi dans cette petite vidéo, d'aller bien évidemment suivre ces youtubeurs et youtubeuses qu'on leur a proposé. Donc, allez, n'hésitez pas, allez leur follow pour ceux qui auront besoin de se retrouver au niveau de la vie au Cameroun, de la culture camerounaise, de la culture qu'on mange au Cameroun. Vous pensez bien évidemment à Lorenzo, il y a, il y a bien d'autres, Edwin, avec Junior et sa maman. Pour ceux qui veulent rigoler de temps à autre, vous savez, c'est. C'est aussi une autre façon, genre vous allez le suivre là-bas, avec les réalités aussi du mot, parce qu'il faut dire qu'il euh, il parlait simplement de, des réactions de nos mamans ici, voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas, il y a plein d'autres, il y a Judita au niveau de la spiritualité, la fitness, la vie en famille, et bien évidemment Steve Farr qui rentre un peu dans, le, dans la comédie, qui dénonce tout de, de, tout de même les, les réalités du pays. Donc voilà, allez, allez bien les suivre et je pense que c'était un plaisir, c'était vraiment un grand plaisir de, pour nous de partager ce petit moment avec vous. Donc nous vous disons simplement merci. Merci. N'hésitez pas à aller directement sur la page abonnée. Yeah. Abonnez-vous à ma chaîne, mais il faut introduire notre producteur de la journée. Ah bien évidemment, c'est bien lui, hein. c'est bien lui qui a pu rassembler ce, ce petit travail. Ça c'est un jour. Alors... I asked, like, see what here, MMA. <laughs> <laughs>